হাই হ্যালো কেমন আছো তোমরা এই লকডাউনে তার মধ্যে অত্যাধিক গরম প্রচণ্ড পরিমাণে গরম পড়েছে দেখতেই পাচ্ছ একদম বাড়িতে ভালো লাগছে না তার মধ্যে এই লকডাউন মানে বাইরে বেরোতেও পারছি না আমরা মানে একটা বিরক্তি লেগে গেছে তারপরেও আমি বলবো তোমরা ভেতর থেকে সুস্থ আছো সবল আছো এবং হ্যাপি আছো হ্যাপি কেন বললাম কারণ আছে হ্যাপি বললাম এই জন্যই আমি কিন্তু প্রত্যহ আমি তোমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কানেক্ট হয়ে আছি আমি কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা কিন্তু অনেকে ফুচকা বানাচ্ছ চাউমিন বানাচ্ছ এগ রোল বানাচ্ছ আরও মানে ভ্যারাইটিস জিনিস বানাচ্ছ পাশাপাশি তোমরা কিন্তু কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের সাথেও জড়িত আমাকে অনেকে আবৃত্তি শোনাচ্ছে অনেকে নাচ মানে ডান্স প্র্যাকটিস করছে অনেকে খুব সুন্দর সুন্দর আর্ট স্ট্যাটাস দিচ্ছে ফেসবুকে শেয়ার করছে আমি কিন্তু জাস্ট মানে অসাম খুব সুন্দর লাগছে আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে যে তোমরা প্রত্যেকে এই লকডাউনটাকে কাজে লাগাচ্ছ কেউ কিন্তু বসে বোরিং ফিল করছো না যদিও একটু বোরিং লাগছে কেন আমাদের তো বাঙালি তো আমরা বাইরে একটু ঘুরে যেহেতু অভ্যস্ত কিন্তু বাড়ির মধ্যেই থাকতে হচ্ছে না তো বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে ডান্ডা নিয়ে মানে জানোই যাই হোক একটু মজা করলাম তো চলো আজকে কিন্তু আমি তোমাদের একটি নতুন ট্রিক আলোচনা করব কি সেটা তোমাদের কিন্তু খুব ভালো লাগবে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা অলরেডি বোর্ডের মধ্যে দেখে ফেলেছ যে আমি কি করতে চলেছি আজকে হ্যাঁ আজকে আঠেরো ঘরের নামতা আমি কিন্তু তোমাদের শেখাবো আঠেরো ঘরের নামতা এই তোমাদের মনে এবার প্রশ্ন আসছে না যে স্যার কি করছেন আঠেরো ঘরের নামতা হ্যাঁ আঠেরো ঘরের নামতা এই জন্যই কারণ এটা শুধু ছোটদের না এটা আমাদের লাইফ টাইমে কাজে লাগবে আর আমি গত ভিডিওর তার আগের ভিডিওতে তোমাদের কিন্তু উনিশের ঘরের নামটা শেয়ার করেছিলাম শর্ট ট্রেক শিখিয়েছিলাম যে কি করে মনে রাখব তাই তো এবার কিন্তু উনিশের ঘরের নামটা যখন শিখিয়েছিলাম তোমরা অনেকেই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে কমেন্ট করেছো যে স্যার উনিশের ঘরের নামটা আপনি খুব সুন্দরভাবে শিখিয়েছেন ভালো লেগেছে আঠেরো ঘরেরটাও কিন্তু আমাদের মনে থাকতে চায় না যদি আঠেরো ঘরের নাম টাও আপনি একটু শিখিয়ে দেন আমি কিন্তু তোমাদেরকে রিপ্লাই করেছিলাম যে অবশ্যই চেষ্টা করব আজকে আজকে কিন্তু সেই দিন আজকে আমি তোমাদের আঠেরো ঘরের নামটা শেখাবো কি করে কি উপায় আছে যে সহজে আমি আঠেরো ঘরের নামটাটাকে মনে রাখতে পারবো তাহলে চলো শিখে নেওয়া যাক আজকে কিন্তু এই আঠেরো ঘরের নামটাটা আমি তিনটে মেথডের মাধ্যমে শেখাবো মাত্র তিনটে খুব সহজ খুব সিম্পল দেখবে আমি কিন্তু এই বোর্ডের মধ্যে হোয়াইট বোর্ডে আমি অলরেডি লিখে রেখেছি যে আঠেরো ঘরের নামটাটা এক থেকে একদম দশ পর্যন্ত দেখতেই পাচ্ছ কেন আমি দুটো ভাগে ভাগ করে লিখেছি দেখবে আমরা যখন ছোটদের অঙ্ক শেখাতাম যোগ বিয়োগ এসব শেখাতাম আমরা কিন্তু সব সময় উদাহরণ দিতাম কি উদাহরণ দিতাম বলো তোমরা হ্যাঁ উদাহরণ দিতাম লজেন্সের উদাহরণ দিতাম না উদাহরণ দিতাম ভাই আর বোন ভাইকে পাঁচটি বোনকে পাঁচটি এইভাবে ভাগ করা শেখাতাম এইভাবে যোগ করা শেখাতাম শেখাতাম তো ঠিক একই প্রসেসে সেম প্রসেসে আমি তোমাদেরকেও শেখাবো আঠেরো ঘরের নামটা কি করে মনে রাখবো তাহলে চলো শুরু করি আজকে আমাদের প্রথম কাজ ফার্স্ট কাজ কি করব আঠেরো ঘরের নামটা এই যে এক থেকে দশ পর্যন্ত এটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে রেখেছি অলরেডি দুটো ভাগে ভাগ করেছি তাহলে ফার্স্ট কাজ কি করলাম আঠেরো ঘরের নামটাটাকে সমান দুটো ভাগে ভাগ করলাম তাহলে ফার্স্ট ভাগ এই একটা ভাগ আমি তোমাদের সুবিধার্থে আরও যেন বুঝতে সুবিধা হয় তার জন্য আমি লিখে দিই এই যে ভাগটা এই আঠেরো একটা ভাগ মানে পাঁচ পর্যন্ত এই ভাগটাকে আমি লিখে দিই ভাইয়ের জন্য কি বললাম এই ভাগটা আমি লিখলাম ভাইয়ের জন্য তাহলে আর একটা ভাগ এটা ভাইয়ের বোন এটা বোনের জন্য তাহলে এইটা আমি লিখলাম বোনের জন্য ওকে তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এই ভাগটা আমি ভাইয়ের জন্য রাখলাম এই ভাগটা আমি রাখলাম বোনের জন্য তাহলে দেখো সমান দুটো ভাগ কিন্তু ভাইকে কম দিব বোনকে বেশি দেব বা বোনকে কম দেব ভাইকে বেশি দেব এটা করলে কিন্তু হবে না তাই না ইকুয়াল প্রত্যেককে সমান দিতে হবে তাহলে দেখো আমি কিন্তু সমানভাবেই ভাগ করলাম তাহলে প্রথম কাজ কিন্তু আমাদের কমপ্লিট এবার সেকেন্ড কাজ কি সেকেন্ড কাজ আমরা যেটা করব সেটা হলো দেখো আঠেরো একে আঠেরো এটা কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি তাই না আঠেরো একে আঠেরো এটা সবাই জানি সতেরো একে সতেরো উনিশ একে উনিশ ষোলো একে ষোলো প্রত্যেকেই জানি যে এক দিয়ে গুণ করলে যেটা হয় সেম হয় যাকে এক দিয়ে গুণ করছি সেটাই হবে তাই তো যেমন আঠেরো একে আঠেরো তাহলে আমি কিন্তু লিখে ফেললাম এবার দেখো কি করব 
এবার আমার একটাই কাজ হবে সেটা হচ্ছে ভাই ভাইকে আমি বিজোড় সংখ্যা দেব বোনকে আমি জোর সংখ্যা দেব কি বললাম ভাইকে বিজোড় সংখ্যা বোনকে দেব জোর সংখ্যা তাহলে দেখো আমি কিন্তু প্রথম লাইনটা নিয়ে কাজ করব তাহলে দেখো প্রথম লাইন কিন্তু এক আর আটের মধ্যে প্রথম এক আছে তার মানে দেখো এই এককে নিয়ে আমি কিন্তু কাজ করব তাহলে দেখো এক তাহলে আমি কি বললাম ভাইয়ের জন্য বিজোড় তাহলে এক আছে একের পর বিজোড় সংখ্যা কত তিন তারপর পাঁচ তারপর সাত তারপর নয় দেখো আমি কিন্তু বিজোড় সংখ্যাগুলো লিখে ফেললাম এবার এই জায়গাটা একটু মন দিয়ে দেখবে দেখো তার মানে কি এখানে এগারো হবে কিন্তু না আমি কি বললাম বোনকে আমি জোর সংখ্যা দেব এই জায়গাটা কিন্তু এক্সেপশনাল মানে নয়ের পরে আমি কিন্তু আর এগারো লিখব না নয়ের পরে আমি দশ লিখে ফেলব তাহলে দেখো আমি নয়ের পরে দশ লিখে ফেললাম তাহলে এবার জোর সংখ্যা তাহলে দশের পরে বারো বারোর পরে চোদ্দ চোদ্দোর পরে ষোলো ষোলোর পরে আঠেরো আমি কিন্তু লিখে ফেললাম তার মানে সেকেন্ড কাজ কিন্তু আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল কি করলাম বোন ভাইয়ের জন্য এবং বোনের জন্য তাহলে ভাই আর বোন এখানে মানে এটা ভাইয়ের পার্ট এটা বোনের পার্ট তাহলে ভাইকে কি করলাম আমি বিজোর সংখ্যা দিলাম বোনকে কি করলাম আমি জোর সংখ্যা দিলাম অথবা তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে এখানে যে স্যার আমি যদি ছোট ছোট বাচ্চাদের শেখাই ওয়ানে পরে টুয়ে পরে তাদেরকে তো জোর বিজোর বিষয়টা সহজে ক্লিয়ার করা যাবে না তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কি বলবো দেখো আমি বলবো তাদের ক্ষেত্রে তুমি জোর বিজোর কিচ্ছু বলার দরকার নাই তাদের ক্ষেত্রে একটাই কথা বলতে পারো তুমি এক কাজ করো ভাই বা তুমি এক কাজ করো বোন তুমি এক লিখছো তো একের পর একটা ঘর বাদ দিয়ে দিয়ে লিখো সব থেকে বেস্ট মানে দেখো আমি এক লিখেছিলাম আঠেরো তাই তো এক আছে এবার একের পর একটা ঘর বাদ দিলে কি হয় দুই মানে দুইটা আমি বাদ দিলাম তার মানে কত তিন লিখব তিনের পর একটা ঘর বাদ দিয়ে পাঁচ একটা ঘর বাদ মানে চারটা বাদ পাঁচ পাঁচের পর একটা ঘর ছয় সেটা বাদ আমি সাত লিখলাম ঠিক এইভাবে লিখবো আর এ ক্ষেত্রেও দশ থেকে শুরু করব তার মানে কি আমি কিন্তু সহজেই তাদেরকে বোঝাতে পারব এখনও কিন্তু কাজ কমপ্লিট হয়নি দেখো এখনও কিন্তু কমপ্লিট হয়নি তাহলে এবার কি করব থার্ড কাজ এবং সর্বশেষ কাজ খুব সহজ কি করব যা আছে প্রথমে তার থেকে বিয়োগ দুই করে দেবো কি করব বিয়োগ দুই প্রত্যেকটা থেকে বিয়োগ দুই 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 করব দেখো আট থেকে বিয়োগ দুই করলে কত হয় ছয় ছয় থেকে বিয়োগ দুই চার চার থেকে বিয়োগ দুই 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 থেকে বিয়োগ দুই শূন্য দেখো আমি কিন্তু প্রত্যেকটা থেকে বিয়োগ দুই করে ফেললাম দেখো এবার আমি দেখো ভাইয়ের জন্য বিয়োগ দুই দুই করে দিলাম মানে কি দুটো করে লজেন্স নিয়ে নিলাম এবার বোনের ক্ষেত্রে যদি আমি কম নিই বা বেশি নিই বোন কি করবে বোন তৈরি থাকো মার খাওয়ার জন্য বা বোনকে কিন্তু আরও এক্সট্রা করে চকলেট দিয়ে বোনকে ভোলাতে হবে বা ভাইকে ভোলাতে হবে তাই না তো আমি এই সবের মধ্যে যাবই না আমি কি করব সমান সমান দিব তাই না ভাইকে যা দেবো বোনকেও তাই দেবো তাহলে আমি ভাইকে দেখো আমি যা দিয়েছি এইট সিক্স ফোর টু জিরো তার মানে আমি বোনের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস সেম একদম ডিটো এখানে যা আছে আমি বোনকে তাই দিয়ে দেবো তাহলে দেখো এইট তাহলে আমি এখানে বোনকে এইট দিলাম তারপরে হচ্ছে সিক্স তারপরে সিক্স দিলাম ফোর ফোর দিলাম তারপরে হচ্ছে টু টু দিলাম তারপরে হচ্ছে জিরো জিরো দিয়ে দিলাম শূন্য তার মানে দেখো আমি কিন্তু অলরেডি আঠেরো ঘরের নামতাটা কিন্তু সহজে কভার করে ফেললাম আশা করি তোমরা কিন্তু বুঝতে পেরেছ আমি যদি আরও একবার রিপিট করি পুরো কাজটা আমরা কি করলাম দেখো খুব সহজ কিচ্ছু নেই এর মধ্যে কি করলাম তিনটে কাজ করলাম আমরা তাই তো তিনটে কাজ করলাম প্রথম কাজ কি করলাম ফার্স্ট কাজ করলাম আমরা আঠেরো ঘরের নামতাটা এক থেকে দশ পর্যন্ত সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেললাম মানে অর্ধেকটা ভাইয়ের জন্য রাখলাম অর্ধেকটা বোনের জন্য রাখলাম রাইট তাহলে দেখো ভাইয়ের জন্য অর্ধেকটা বোনের জন্য অর্ধেকটা ফার্স্ট কাজ কমপ্লিট সেকেন্ড কাজ কি করলাম আঠেরো একে আঠেরো ওটা আমি লিখেই ফেললাম এবার কি করলাম ভাইয়ের জন্য ভাইকে দিলাম আমি বিজোর সংখ্যা আর বোনকে দিলাম আমি জোর সংখ্যা তাই তো অথবা কি করলাম প্রত্যেকটা থেকে এক ঘর বাদ দিয়ে দিয়ে লিখলাম ভাইয়ের ক্ষেত্রেও এক ঘর বাদ দিলাম বোনের ক্ষেত্রেও এক ঘর বাদ দিয়ে দিয়ে লিখলাম বোনেরটা দশ থেকে শুরু হচ্ছে যেহেতু আমি বললাম এক্সেপশনাল নয়ের পরে আমি দশ যাব জোর আর বিজোরের ক্ষেত্রে তাই না কেন বোনকে জোর ভাইকে বিজোর বুঝতে পেরেছ তাহলে থার্ড কাজ এবার কি করলাম থার্ড কাজ এবং সর্বশেষ কাজ এটা করার পর সেকেন্ড কাজ করার পর থার্ড কাজ যেটা করলাম সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা থেকে বিয়োগ দুই করে দিলাম কি করলাম 
প্রত্যেকটা থেকে বিয়োগ দুই তাহলে কি দেখো বিয়োগ দুই আট থেকে দুই বার দিলে ছয় ছয় থেকে দুই বার দিলে চার চার থেকে দুই বার দিলে দুই দুই থেকে দুই বার দিলে শূন্য ঠিক একই রকম যদি ভাইয়ের জন্য দিই তাই তো ভাইয়ের জন্য যদি দিই এবার বোনের জন্য আমি যদি কম বা বেশি দিই হবে হবে না তাহলে বোনের ক্ষেত্রেও সেম ইকুয়াল ভাইকে আর বোনকে সমান ভাগ দিতে হবে তাহলে আমি দেখো এইট সিক্স ফোর টু জিরো বা আট ছয় চার দুই শূন্য লিখেছি আমি এখানেও দেখো আট ছয় চার দুই শূন্য সেম জিনিস করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা তোমাদের তোমরা যদি শিখতে পারো আজকের এই আঠেরো ঘরের নামটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর তোমাদের প্রত্যেকটা ভাই প্রত্যেকটা বন্ধু প্রত্যেকটা বোনেদের কাছে এটা শেয়ার করবে তারাও যেন শিখতে পারে আর হ্যাঁ তুমি যদি আজকে আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো কারণ আমারও ভালো লাগবে তাহলে আমি তোমাদের জন্য আরও নতুন নতুন ট্রিক তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো শেখাতে পারবো এবং তোমরাও তোমাদের বন্ধু বান্ধব প্রত্যেককে শেখাতে পারবে তাহলে আজকে এইটুকুই আশা করি ভালো লেগেছে তোমাদের সুস্থ থেকো ভালো থেকো এবং সজাগ থেকো ধন্যবাদ